De volta com diversidade, chegou a hora de ficar por dentro do mundo dos games com Rodrigo Mota. Hoje ele comenta o jogo Max Payne 3, disponível para PS3, Xbox e PC. Olá pessoal, começando Diversidade Games com a galeria de imagens criadas pelo cartunista Max Fiedler. A série Cover Cover reúne a interpretação de várias capas famosas de games no traço do artista. Fiedler diz que quer apenas dar sua visão de jogos que ele adora, mas é interessante notar como o estilo cômico dos desenhos muda bastante a percepção que temos dessas cenas. Tem capas de Mass Effect, Uncharted, Max Payne, entre outros jogos famosos. Videogames em pixel art e o brinquedo Lego são uma combinação perfeita. A estética de quadrados pintados pode ser facilmente representada com o um brinquedo de encaixe. Isso foi inspiração para uma jogadora que decidiu publicar suas criações com Lego num blog. As montagens são muito legais e passam por vários personagens dos games clássicos. Haja pecinhas para manter essas peças montadas para sempre. Ainda falando em pixel art, já falamos aqui que o Minecraft é praticamente um brinquedo, cujo desafio, na verdade, é imposto pelo próprio jogador. É por isso que o mais legal do jogo são as estruturas montadas pelos jogadores, como essa representação de Westeros, o continente da série Game of Thrones, onde foram montados blocos por blocos, representações de Winterfell, King's Landing e a Muralha. Muito bom! E olha só, para você que tem aí um milhão de dólares sobrando, está à venda a possível maior coleção de games do mundo. Está no eBay a coleção de um francês que tem cerca de 5 mil jogos, incluindo aí todos os cartuchos já lançados para NES, Master System, Mega Drive, Dreamcast, entre outros. O vendedor garante que todos os jogos estão com caixa e manual, e boa parte deles estão lacrados de fábrica. No especial de hoje, um lançamento sensacional, um jogo que pela primeira vez tenta representar fielmente uma cidade brasileira. Vamos visitar São Paulo de Max Payne 3, jogo disponível para PS3, Xbox e PC. Too long I've been stuck in between, hidden in the dark, locked on a course of destruction. Simplesmente sensacional, por mais que se procure outro termo para qualificar Max Payne 3, nenhuma outra palavra consegue expressar tão bem a extrema qualidade alcançada em cada pequeno detalhe. Desenvolvido e publicado pela Rockstar para PS3, Xbox 360 e PC, Max Payne é um ótimo pedido para quem procura ação e adrenalina traduzidas num videogame. Max Payne 3 se concentra no enredo forte. Max é um ex-policial atormentado pelo seu passado e pelo assassinato trágico de sua mulher e filha. Alcoólatra e viciada em antidepressivos, acaba aceitando trabalhar para uma família de políticos no Brasil, como guarda-costas. Tudo começa com um sequestro, que é apenas a ponta de um iceberg enorme de uma trama fortemente influenciada pelo filme Tropa de Elite, que envolve dinheiro, corrupção, ganância e traição. Tudo permeado com alguns flashbacks de como o Max veio parar na nossa terra. Boa parte do jogo se passa em São Paulo, e há de se parabenizar a Rockstar pela caracterização da cidade. Apesar de parecer uma mescla de São Paulo e Rio de Janeiro, ficou impecavelmente brasileiro. As favelas, a guerra entre o tráfico e a polícia, a paixão pelo futebol, as ruas, os diálogos ricos em palavrões e até mesmo a nossa querida desigualdade social. Até mesmo os cartazes e pichações das paredes são em português. É perceptível o cuidado em tudo dentro do jogo, em cada pormenor, o que causa uma ambientação praticamente perfeita. Além disso, Max é um personagem vivo e carismático, que faz piada da própria desgraça. Não tem como não gostar de um sujeito desse. Max Payne 3 é um jogo de ação em terceira pessoa de jogabilidade impecável. Não espere outra coisa aqui a não ser tiroteio. As mecânicas de cobertura e de bullet time são extremamente úteis. O arsenal é variado e os cenários oferecem muitas opções de táticas de ataque e defesa. Graficamente é um jogo que impressiona, não apenas pela qualidade. Max Payne 3 é um jogo visualmente violento. Quando você morre ou mata o último inimigo de um trecho, a câmera foca exatamente no local do último tiro, mostrando o estrago. São cenas bem fortes. A trilha sonora é bacana e a dublagem, mesmo contando com algumas frases meio fora de contexto, não decepciona. Se o conteúdo da campanha solo já é extenso e duradouro, com 14 episódios relativamente longos e com um grande número de armas douradas e colecionáveis e pistas para facilitar o entendimento da trama, Max Payne 3 ainda conta com um modo de jogo a la Time Attack e um multiplayer online sólido e muito divertido, com customização de avatar, classes e habilidades especiais. É viciante e muito legal. Max Payne 3 é um jogo de ação que empolga e diverte durante horas e horas a fio. Você quer reinventar a roda, é simples e direto. Na maravilhosa ambientação de São Paulo, até os tiroteios frenéticos no multiplayer online, tudo parece ser focado em dar ao jogador uma experiência de ação completa e literal, perfeita e imersiva. 
simplesmente sensacional. Time moves forward and nothing changes. Valeu pessoal, fim do programa, mas você pode continuar interagindo conosco através das redes sociais, na fanpage facebook.com.br e no Twitter através dos perfis Rodrigo Mota e Prog Diversidade. Um abraço e até a próxima semana.